हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों आज हम तुम्हें बताने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या होता है कई बच्चों को फील ही नहीं आता है कि कैपेसिटर आखिर होता क्या है क्या यूज आता है कैसे काम करता है कुछ पता ही नहीं है बस रटते पड़े हैं कि कैपेसिटर में ये होता है ये चार्ज होता है ये होता क्या है फंक्शनिंग क्या होती है आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें समझाऊंगा ये शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी या बहुतों को पता भी होगा ऐसी बात नहीं है बहुतों को ये पता ही नहीं होगा कि आज मैं मतलब ऐसा कंसेप्ट कैपेसिटर का तुम्हें कोई नहीं बता सकता इस बात की गारंटी दे रहा हूं हाथ माई टीचर हो सकता है तो मैं बताया हूं बट बहुत सिंपलर में समझाऊंगा व्हाट इज कैपेसिटर आखिर कैपेसिटर है क्या वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी के अभी तुरंत लाइक पहले दाप दो सबसे पहले और कि लाइक का बटन दाप दाप दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिला करे आई बात समझ में और जो भी इस लेक्चर में दुख हो परेशानी हो डाउट हो शंका हो लघु शंका हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं उसको दूर कर सकूं ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है जो भी दिक्कतें हो कमेंट में किया करो या फिर मुझे मेल कर दिया करो हेलो शानू वन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा ए का ऐप लॉन्च हो चुका है अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसे अभी जाके डाउनलोड करो बहुत खतरनाक ऐप है हर वीडियो बताता हूँ आज ही बता रहा हूँ ठीक है अभी जाके डाउनलोड कर लेना और हाँ ऐप का रेटिंग कर देना रेटिंग करना मत भूलना गूगल प्ले पे ठीक है स्टार्ट करें आज का लेक्चर है व्हाट इज कैपेसिटर ठीक है कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात बताऊंगा उसका बात ध्यान रखना कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि एग्जाम्पल देखो मेरे हाथ में एक मार्कर है मेरे हाथ में एक मार्कर क्या चौक है चौक है मान लो मैं इस चौक को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर रहा हूं मैं इस चौक को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर रहा हूं एक बात मुझे जरा बताओगे कि जब मैं इस चौक को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप कर रहा हूं तो मैं इस फोर्स इस चौक के ऊपर किधर लगा रहा हूं मेरा फोर्स चौक पे ऊपर की तरफ है और चौक का डिस्प्लेसमेंट भी किधर है ऊपर की तरफ है यानी कि मेरे द्वारा किया गया इस चौक के ऊपर वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा मेरे कारण किया गया वर्क इस चौक के ऊपर पॉजिटिव है अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं जब ये चौक ऊपर जा रहा है तो एम किधर लग रहा है एम नीचे लग रहा है जब ये चौक ऊपर जा रहा है तो एम किधर लग रहा है नीचे एम लग रहा है नीचे चौक जा रहा है ऊपर एम का वर्क डन पॉजिटिव की निगेटिव एम का वर्क डन यहां निगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और एम नीचे 180 डिग्री बनाना एम का वर्क डन यहां निगेटिव होगा अब सुनना एम जी कंजर्वेटिव फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है एम एक कंजर्वेटिव फोर्स है एम एक कंजर्वेटिव फोर्स है और एम निगेटिव वर्क डन कर रहा है अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स सुनना गौर से अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क डन करता है जितना वो वर्क डन करेगा उतना ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी अगर इसको एच हाइट उठा दोगे तो मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है क्या बोलते हो कि भाई एक मास एम था यहां से यहां पहुंच गया कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ एम डेल्टा यू यही बताते हो ना एम बढ़ गया यहां पर अगर यू इक्वल टू जीरो होगा तो यहां पर जो यू होगा वो होगा MGH के बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल जी एम मैंने पूछा कि इस मास को यहां से यहां लेके गए एम जी का वर्क डन क्या है एम जी लग रहा है नीचे एच हाइट तक गया तो एम जी का वर्क डन आ गया वर्क डन बाय एम जी विल बी माइनस एम जी एच निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज माई गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव वर्क डन करेगा जितना निगेटिव वर्क डन उसने किया उतना ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी उतना ही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी शर्त यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स को निगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा अब आते हैं यहां पे, अब आते हैं यहां पे, क्योंकि अब तुम्हारा अगर तुम्हें इतनी बातें आती हैं मतलब तुम्हें कैपेसिटर आता है देखना आज जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है देखो कैपेसिटर क्या होता है मान लो मेरे पास दो प्लेट है सपोज करो अभी कैपेसिटर की बात नहीं करेगी हमारे पास दो प्लेट है तुमसे मैंने बोला एक पे चार्ज है माइनस क्यू एक पे चार्ज है प्लस क्यू ठीक है प्लेट का एरिया ए दिया हुआ है इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है डी अप्रोक्सीमेटली ये दूरी इतनी कम है कि इनके बीच का फील्ड तुम यूनिफॉर्म मान सकते हो कि इन्फाइनाइट प्लेट का फील्ड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन्फाइनाइट प्लेट सिगमा अपॉन टू एपसाइलम नॉट वेर सिगमा इज 
चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि सिंगल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया टू ए एपसेलम नॉट ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट अब मैं बोल रहा हूं यार यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी तुम बोलोगे क्या बकवास है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे करके होगी मतलब बहुत सही बहुत सही पॉजिटिव का फील्ड किधर है पॉजिटिव का फील्ड ऊपर नेगेटिव का फील्ड उसका भी फील्ड ऊपर यानी कि अंदर में अगर पूछो कि बताओ ई नेट कितना है तो अंदर में अगर ई नेट की बात करोगे तो अंदर में जो ई नेट है ई नेट है वो है इसका फील्ड प्लस इसका फील्ड एक का फील्ड कितना है क्यू अपॉन टू एफ सेल नॉट तो दोनों का सेम चार्ज सेम डेंसिटी दोनों ऐड कर दिया तो ई नेट कितना आ गया क्यू अपॉन टू ए एफ सेल एम नॉट इंटू टू ये ई नेट की वैल्यू है इसको मैं बोल सकता हूं क्यू अपॉन ए एफ सेल एम नॉट ये ई नेट आ गया इसके अंदर चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दू इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दू मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं सोच के जवाब देना सोच के जवाब देना कि भाई ये पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू ये निगेटिव प्लेट है इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू निगेटिव वाला प्लेट पॉजिटिव प्लेट को क्या कर रहा होगा एट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ खींच रहा होगा मान लो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले प्लेट को अपनी तरफ खींच रहा है कितने फोर्स से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अब मेरी बात सुनना मैं बताना क्या चाह रहा हूं अब मैं बोलू कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्ज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चार्ज इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखना ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं चार्ज कितना चार्ज है इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों का नेट फील्ड लोगे या सिर्फ इसका फील्ड लोगे अरे भाई इसका फील्ड लोगे ना कि इस प्लेट का यहां पे कितना फील्ड है और फिर उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे ना इस प्लेट का इंडिविजुअल इस प्लेट का यहां पे कितना फील्ड है निकाल चुके निकाल चुके जैसे मल्टीप्लाई किया इंटू क्यू अपॉन टू एम नॉट ये प्लेट इस प्लेट को कितना फोर्स से खींच रहा है क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एफ सेलम नॉट ये फोर्स है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है अब जो कि ये प्लेट ऊपर चला जाता इसको क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है बचाए रखने के लिए हमने क्या किया नीचे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगा के इसको ऐसे पकड़े हुए इस प्लेट को फिक्स कर दिए इसको फिक्स कर दिए और इसको यहां पे हम पकड़े हुए ऐसे एफ एक्सटर्न लगा के कि भाई तू ऊपर नजर मैं यहां पकड़ा हुआ हूं अब देखना क्या होगा अभी सिचुएशन बदलने वाला है मान लो मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना है मान लो हमने ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस प्लेट को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया देखो नए वाले फिगर में अब नए वाले फिगर में हम क्या करें जरा गौर से देखना मैं क्या बता रहा हूं नए वाले फिगर में हम क्या करें इस प्लेट को नीचे की तरफ फोर्स लगा के हल्का सा धीरे धीरे खींच रहे हैं जैसे हमने खींचा जैसे हमने खींचा यह मान लो हमने इसको एक्स नीचे की तरफ खींच दिया अब मान लो हम बिल्कुल स्लोली खींच रहे हैं कैसे खींच रहे हैं हम इसको स्लोली धीरे धीरे एफ एक्शन लगा के यानी कि हर मोमेंट पे मेरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं देखना अभी पहले ये पहले ये यहां पे था पहले ये यहां पे था हम बिल्कुल स्लोली स्लोली खींचते हुए इसको यहां पे ले आए इसको कितना नीचे खींच दिए हमने इसको एक्स नीचे खींचा कितना फोर्स लगा के एफ एक्सटर्नल लगा के हर मोमेंट पे हर मोमेंट पे मेरा एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है हर मोमेंट पे मेरा एफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है यानी कि कितना फोर्स लगा के हम खींच रहे हैं हम लगा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर फोर्स कितना फोर्स जितना से ये अट्रैक्ट कर रहा है यानी कि क्यू स्क्वायर बाई टू ए एफ साइलम नॉट ये मेरा फोर्स है क्यों दोनों बराबर क्यों हुआ क्योंकि तो बहुत स्लोली खींच रहे हैं अब मैं तुमसे पूछूं कि मेरे फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है अरे कॉमन सेंस की बात है फोर्स नीचे लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के लिए पॉजिटिव कितना फोर्स कॉन्स्टेंट डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्यू स्क्वायर बाई टू एम नॉट इन टू एक्स ये मेरा वर्क डन हो गया अगला सवाल व्हाट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 
अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कॉन्स्टेंट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वर्डन होगा सेम होगा बट निगेटिव होगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह कंजर्वेटिव फोर्स होता है इसी वजह से जितना भी हमने वर्क किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन पिछले सवाल में भी कंजर्वेटिव फोर्स का निगेटिव वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी कितनी बढ़ी होगी निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि क्यू स्क्वायर बाई टू एप साइलम नॉट एक्स ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई इस स्पेस को क्रिएट जब हमने किया तो सिस्टम की इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई एक टर्म निकालते हैं इस टर्म का नाम है एनर्जी डेंसिटी क्या नाम है एनर्जी डेंसिटी बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे टेंशन मत लो हमने इतनी एनर्जी बढ़ा दी इतनी एनर्जी कहां से आई तो हमने पॉजिटिव वर्क किया तो ऐसा हुआ कि हमने इसको एनर्जी दी इलेक्ट्रोस्टैटिक ने निगेटिव वर्क डन किया इसीलिए सिस्टम की पोटेंशियल इतनी एनर्जी बढ़ गई सिस्टम की इतनी एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई एक टर्म निकाल रहे एनर्जी डेंसिटी भाई डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा एनर्जी बाय वॉल्यूम भाई एनर्जी डेंसिटी क्या होगा एनर्जी बाय वॉल्यूम हमने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया हमने कितना वॉल्यूम क्रिएट किया बेस एरिया इनटू डिस्टेंस बाय क्यूबॉइड का एरिया ये क्यूबॉइड है ये जस्ट इमेजिन करो कि ये ऐसा करके कुछ कैसे तुमको समझाए देखो ये समझो क्यूबाइड है ऐसा तो क्यूबाइड था क्यूबाइड टाइप का तो अब कितना एरिया इसका बेस ये एरिया ए है थिकनेस एक्स तक हमने स्पेस क्रिएट किया एक्स स्पेस क्रिएट किया और ये एरिया है तो वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम होगा ए इंटू एक्स यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी क्रिएटेड क्यू स्क्वायर बाई टू एपसाइलम नॉट एक्स अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम कितना है भाई वॉल्यूम है एरिया एरिया इनटू एक्स वॉल्यूम काट काट इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर एप्साइलम नॉट यही है ना एक काम करते हैं एक काम करते हैं ऊपर एप्साइलम नॉट से और नीचे एप्साइलम नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं क्यू अपॉन एप्साइलम नॉट को एक साथ ले लेते हैं हाफ एप्साइलम नॉट क्यू अपॉन एरिया क्यू अपॉन एरिया और एक एप्सन देखो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सन एम नॉट स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ एप्स क्यू बाई ए एप्सन एम नॉट क्या है भाई क्यू बाई ए एप्सन एम नॉट क्या है गौर से देखना क्यू बाई ए एप्सन एम नॉट क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इसके अंदर इनेट इनेट है कितना कहा गया इनेट कहा गया इनेट देखो यहां इस दोनों प्लेट के अंदर इनेट है कितना Q अपॉन ए एप्सलम नॉट इधर आओ यानी कि Q अपॉन ए एप्सलम नॉट Q अपॉन ए एप्सलम नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट के बीच में इनेट का स्क्वायर डेल्टा U बाई वी इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया यहां से मेरा दिमाग खुला हमने क्या बोला कि यानी कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ रही है दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे ये टर्म होगा यानी कि वहां एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी यानी कि वहां एनर्जी होगी दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां ये टर्म होगा और ये टर्म है एनर्जी बाय वॉल्यूम यानी कि वहां एनर्जी होगा अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वहां एनर्जी होगा यानी कि मेरे दिमाग में एक टर्म आया मैंने क्या बोला अरे यार पहले जो इस स्पेस में पहले जो ये स्पेस था 
इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी भाई ये स्पेस खाली था इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस स्पेस में थी जब हमने वर्क करके ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया तो मैंने पॉजिटिव वर्क किया इस एक्स्ट्रा स्पेस के आने की वजह से इस एक्स्ट्रा स्पेस आने की वजह से इस एक्स्ट्रा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई पहले यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था अब ये कैसा होगा अब ये पूरा ऐसा होगा इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था ये तो खाली था अब इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और अगर इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने में हमने वर्क किया किया ना यानी कि जो हमने वर्क किया वही इसकी एनर्जी डेंसिटी में स्टोर हो गया यहां से कैपेसिटर का कंसेप्ट आता है दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी बिना एनर्जी के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तुम नहीं कर सकते हो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हमने एनर्जी वेस्ट की होगी वो एनर्जी उसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा उसी सिस्टम की एनर्जी में स्टोर होगा जिस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी यानी कि जो भी एनर्जी है वो उसकी फील्ड के अंदर स्टोर है ई के फॉर्म में स्टोर है जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर मैं बताना क्या चाह रहा हूं एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना इस चीज को जैसे मैंने क्या बोला कि मान लो एक हॉलो स्फियर है इसके ऊपर चार्ज क्यू है पहले इसके ऊपर चार्ज नहीं था पहले इसके ऊपर चार्ज नहीं था अब इसके ऊपर चार्ज आया बताओ इस हॉलो स्पीयर पे अगर क्यों चार्ज आया तो पहले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं था अब जैसे इसके ऊपर चार्ज आ गया तुरंत में यहां से लेके इनफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो यहां से लेके इनफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इस स्फीयर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है यानी कि इसको बनाने के लिए इसको इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट तक लाने के लिए हमने वर्क किया होगा क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए बिना वर्क के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकते कितना एनर्जी लगा होगा बनाने के लिए तो भाई तरीका है निकालने का तुमने सेल्फ एनर्जी पढ़ाया ना सेल्फ एनर्जी क्या होता है हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी होता है हॉलो स्फीयर का क्यू स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई टू आर के क्यू स्क्वायर बाई टू आर के क्यू स्क्वायर बाई टू आर ये होता है सेल्फ एनर्जी एक स्फीयर का जो आर इसका रेडियस होता है के क्यू स्क्वायर टू आर इस एनर्जी ये एनर्जी कहां से आया ये एनर्जी हमने वेस्ट किया है इसको इससे ये बनाने के लिए ये एनर्जी इसके पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो चुकी है यानी कि दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वहां उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी होगी विदाउट एनर्जी वेस्ट हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं कर सकते जो एनर्जी हमने वेस्ट की वो उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो चुका है जिसका फॉर्मूला मैंने निकाला है हाफ एपसाइलम नॉट ई स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी अब मैं समझाता हूं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर अब देखो इस स्फेयर का एनर्जी कहां से कहां तक है जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि आर से लेके आर से लेके कहां तक इनफिनिटी था आर से लेके तो इसकी जो एनर्जी है वो फैली हुई है आर से लेके इनफिनिटी तक इसकी एनर्जी आर से लेके इनफिनिटी तक फैली हुई है कहां से आर से लेके इनफिनिटी तक अब ठीक है इसको हम लोग इसको हम लोग आर से लेके इनफिनिटी तक फैला कर रखे हुए अब देखना मैं समझाना क्या चाह रहा हूं अब हम कुछ ऐसा करें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें और किसी कंफाइंड रीजन में ही क्रिएट कर पाए मतलब जैसे कि हमने एक दिमाग लगाया मान लो एक स्फीयर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके बाहर मैंने एक दूसरा स्फीयर लगा दिया जो कि नेगेटिव चार्ज का है 
अब मुझे बताओ इन दोनों के कंबिनेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है तुम बोलोगे बाहर में इसका मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है ये डिस्टेंस आर वन मान लो इसको आर टू मान लो इसका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉजिटिव वाले का ये दूरी अगर मैं एक्स मानू तो पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाहर की तरफ होगा कितना होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर निगेटिव वाले का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अंदर की तरफ होगा सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एक्स ही है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर चार्ज इक्वल अपोजिट है यानी कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया एक बाहर एक अंदर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से नहीं होगा इसकी वजह से होगा क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इस वाले का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सिर्फ इसकी वजह से होगा जब मैं यहां आ जाऊंगा इसके भी अंदर इसके भी अंदर तो यहां पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया जीरो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस रीजन में है ना तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतने वॉल्यूम में हो ना बाहर हो ना अंदर हो इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है अनंत एनर्जी को हमने छोटे से एरिया में ला के रख दिया क्यों क्योंकि जहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और अभी मैंने बोला जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी यानी कि एनर्जी बस इस एरिया में है इसी को बोलेंगे कैपेसिटर सिमिलरली दो प्लेट्स एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट निगेटिव बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ Q अपॉन टू ए एप्सलम नॉट निगेटिव का फील्ड ऊपर के तरफ Q अपॉन टू ए एप्सलम नेट फील्ड कितना आ गया जीरो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बस इतने वॉल्यूम के अंदर है इसको बोलेंगे कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है इट इज जस्ट अनर्जी स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटर इज जस्ट एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर इज अनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमें एक ऐसा अरेन्जमेंट बनाना है हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें क्या हो एक कंफाइंड रीजन में एक प्रॉपर रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे और वही जो रीजन होगा उस अरेन्जमेंट को हम कैपेसिटर बोल देंगे तो कैपेसिटर क्या है कैपेसिटर कुछ भी नहीं है हम क्या करते हैं इक्वल अपोजिट चार्ज का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उनके बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वहां एनर्जी स्टोर होगी उस एनर्जी का हम लोग यूज कर लेंगे यानी कि कैपेसिटर में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि एक कन्फाइंड रीजन में होता है बाहर भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा बाहर भी नहीं होगा यहां होगा एक कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगा जिसकी एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एपसाइलम नॉट ई स्क्वायर अब तुम्हारा एक सवाल होगा कि सर इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है हमने बोला अभी तो हमने बोला देखो निकालते हैं अभी तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूं तुमने बोला कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है हमने बोला अरे क्या तुम्हें नहीं पता है क्या क्यू स्क्वायर बाई टू सी तुमने बोला ये तो हम रटे हुए हैं हमने बोला अभी देखो तुम्हारा रटने को मैं जीरो में बदलता हूं मैंने बोला कि मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है ये निगेटिव प्लेट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई e नेट की जो वैल्यू है मान लो ये डिस्टेंस है डी और एरिया मान लो ए ई e नेट की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन ए सिग्मा अपॉन एप्सोन यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट अभी निकाला था ना ई e नेट इतना है मैंने बोला बस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है बाहर नहीं है बाहर ई जीरो भी कितना एनर्जी स्टोर है इनर्जी डेंसिटी क्या होती है इनर्जी डेंसिटी होती है इनर्जी बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल टू हाफ एप्साइलम नॉट ई स्क्वायर ई कितना है का स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम कितना है ये वॉल्यूम मुझे तुम बता सकते हो बेस एरिया इंटू डिस्टेंस ये वॉल्यूम कितना है बेस एरिया इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन दिस रीजन हाफ एप्साइलम नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्साइलम स्क्वायर इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम बेस एरिया इंटू डी अब देखना क्या फंडा है एप्सलम नॉट से एप्सलम नॉट कटा 
इस ए से ए कटा हाफ गौर से देखना पलके में छपकाना हाफ क्यू स्क्वायर नीचे में ए है एफ सेवन नॉट इस डी को नीचे ले जाओ एफ साइलम नॉट ए बाई डी क्या होता है सी क्यू स्क्वायर बाई टू सी आ गया इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से हमने एनर्जी निकाल ली जो तुम रटते रहते हो क्यू उसका बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर यही से तो आता है दुनिया में जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उस फील्ड के अंदर एनर्जी होगी कैपेसिटर इज जस्ट अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अ सिंगल लाइन कंसेप्ट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक कन्फाइंड रीजन में रखते हैं वो एक कन्फाइंड रीजन में ही एनर्जी स्टोर करता है अब वो एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है मान लो हमने बोला कि यहां पे हमने एक बल्ब को जोड़ दिया अब बल्ब को जोड़े ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल तुरंत में चार्ज का फ्लो करेगा और चार्ज का फ्लो करने के बाद बल्ब लाइट अप हो जाएगा तो इसकी एनर्जी को हमने बल्ब जलाकर लाइट के फॉर्म में बदल दिया थोड़ी देर के बाद ये सारा चार्ज पॉजिटिव वाला इधर आ गया अब इसके ऊपर चार्ज जीरो इसके ऊपर चार्ज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो गया कहाँ गया वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया एनर्जी खत्म होगी कहाँ चले गई तो इस बल्ब ने उस एनर्जी को लेके हमारे घर को रोशन कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी का हमने यूज कर लिया तो ये होता है कंसेप्ट कैपेसिटर का दिस इज कैपेसिटर कोई भी पूछे व्हाट इज कैपेसिटर इट इज जस्ट अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी इन अ कंफाइंड रीजन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गई बात समझ में जहां एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर होता है होप करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा लाइक like बटन को दबाओ चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को शेयर किया करो यार तुम शेयर नहीं करते अपने को वो मोटिवेशन नहीं मिलता मोटिवेशन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी ताकि हम आगे बढ़ते रहें ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है ऐप को अभी के अभी डाउनलोड करो ताकि जब तुम डाउनलोड करोगे देखोगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत कुछ प्रैक्टिस टेस्ट है ये टेस्ट है ए ओ टी एस है कई तरह के वीडियो लेक्चर्स है एवरीथिंग डीपीपी क्वेश्चन बैंक सब कुछ उस ऐप में वीडियो को शेयर करना मत बोलना और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो तुम्हें किस चीज़ में चाहिए वीडियो में तुम्हें किस तरह का दुख परेशानी डाउट शंका लघु शंका जो भी हो बता देना ठीक है टेंशन की कोई बात नहीं है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए चिल रहो बाई Take care.